ஹாய் கேஸ் நேரம் ஃப்ரம் கனிக் தமிழன் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிரச்சனை முச்சிலமான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நாம் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த கால யங்ஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் ஏன் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிடிக்குது அவங்க ஏன் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்குறாங்க இதை பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் இல்லைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட இந்த பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வண்டியில் நமக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய மேக்சிமம் பவர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ பிஹெச் பவரும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த வண்டியோட மேக்சிமம் பவர் வந்து லெவன் பிஹெச்பி இப்போ இருக்கிற ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பைக்கில் மேக்சிமம் பவர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச்பி பவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த காலத்துலேயே அதாவது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நூறு சிசி பைக்கில் லெவன் பிஹெச் பவரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய டாப் ஸ்பீட் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் டென்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டில் கூட இந்த வண்டி போகக்கூடியது அடுத்தது இந்த வண்டியோட வீல் அண்ட் பிரேக்குக்கு வரும் இந்த வண்டியில் நமக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே அலை வீல் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்போக்ஸ் வீலும் போட்டுக்கலாம் அதே நேரத்தில் இதனுடைய பிரேக் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ரெண்டுமே ட்ரம் பிரேக் தான் இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு பத்தரை லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அதே நேரத்தில் இந்த ஃபியூல் டேங்க் தான் இந்த வண்டியில் வந்து மெயின் ஒரு அட்ராக்டிவே கொடுக்கு இந்த ஃபியூல் டேங்கில் இருக்கிற அந்த லோகோ அந்த ஃப்ளாட் டிசைன் ஃபியூல் டேங்க் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு கவர்ச்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது இந்த வண்டியோட சீட்டை பார்க்கலாம் ஸோ சீட்டும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ உட்காந்து போகிறவங்களுக்கு ரைடருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ரைடு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு வழி வந்து அதாவது பெயின் பேக் பெயின் எதுவுமே வந்து ஏற்படாது ஸோ இந்த சீட்டில் முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ரைடு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஓவரால் சீட் அண்ட் டேங்க் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃப்ளாட் டிசைன் இதை சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு நீங்கள் நிப்பாட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் லுக் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த வண்டியோட சைலன்சர் வரும் இந்த வண்டியில் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சது இந்த வண்டியோட சைலன்சரோட பீட் தான் ஸோ இந்த வண்டியில் சைலன்சர் பார்த்தோன்னா நமக்கு உள்ளே இருக்கிற கோர்னால் இந்த வண்டியோட பீட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன்னாலேயும் தடை பண்ணாங்க பட் ஆனால் இந்த நாய்ஸ் கண்டி தான் பசங்க வந்து ரொம்பவே இதை விரும்பி வாங்குறாங்கன்னே நம்ம வந்து சொல்லலாம் அடுத்தது அந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் என்னங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டரில் ஒன்றுமே சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லைனாலும் அதை வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த வண்டியில் நமக்கு சென்டரில் நமக்கு ஸ்பீடோ மீட்டரும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் இண்டிகேட்டரும் நூற்றில் கியர் இண்டிகேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அந்த வண்டியோட ஹெட்லாம் பார்த்து பார்க்கலாம் இந்த வண்டியில் ஹெட்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்கொயரில் இருக்குது பட் ஆனால் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரியே நம்ம வந்து சைடில் இருக்கிற இண்டிகேட்டர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால சைடில் நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் இண்டிகேட்டர் வச்சோம்னா ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப் போட்டு ஸ்கொயரில் இண்டிகேட்டர் போட்டாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இந்த வண்டியோட மைலேஜ் வரும் இந்த வண்டி வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் பைக்குங்கிறதுனால நமக்கு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் வந்து கொடுக்கும் அடுத்தது இந்த வண்டியோட ஓவரால் டிசைன் வரும் இந்த ஓவரால் டிசைன் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த வண்டியில் நீங்கள் ஒரு ஹைட்டாக இருக்கவங்களும் சரி கடல குளமாக இருக்கிறவங்களும் சரி குண்டாக இருக்கிறவங்களும் சரி ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களும் சரி யாருக்குனாலுமே இந்த பைக் வந்து ரொம்பவே சூட் ஆகும் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அடுத்தது அதனுடைய ரேட் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த வண்டி என்னுடைய நண்பர் வந்து வாங்கியிருந்தாரு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அடுத்தது இந்த வண்டியில் இருக்கிற இன்ஜின் ஒர்க்கு எல்லாமே பார்த்து பெயிண்டிங் ஒர்க்கு அண்டு ஸ்டிக்கரிங் ஒர்க்கெலாம் முடித்தது போக இந்த வண்டி ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கே கிட்ட வந்துட்டு இதை விட அதிகமாக போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஏன் இது வந்து இவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மார்க்கெட்டில் இன்னுமே மவுசு குறையாமல் இருக்குது இதனுடைய ரீசேல் வேல்யூ வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இவர் வந்து இந்த வண்டியை எடுத்து ஒன் இயர் ஆகுது இதை வண்டியை இப்போது விற்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேக்கு இதை வாங்கவோ